本视频是由良心无节操的每日语音公众号“小白测评”赞助播出。科技大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王炯，又和大家见面哈。这一期视频呢，应该算是啊春节过完之后，二零一七年啊开工咱们的第一个视频啊。本来呢，这期视频呢是准备给大家做这个红米四或者是魅蓝 X 的啊，在这个小白的微博上呢也是和大家商量了一下啊，但是呢非常意外啊，这个最快的速度呢到达的是这个 Galaxy 的 C7 Pro， 就是三星的一款新机。它的售价呢是两千八百九十九块钱啊，这个价格呢，说实话，相对于国产手机呢，真的是不便宜了。C7 Pro 或者说乃至 C 系列啊，这个都是呃三星呢专门针对中国市场呢推出的一系列机型。呃，在去年的时候呢，呃，说实话，在线下 C 系列卖的还是非常不错的啊。当时呢，我去看了一下武汉的这个线下活动，还有就是三星的门店啊，当时买这台机器的人还是非常多的啊。它的主要竞争对手呢，其实是和 O A 的终端旗舰机呢，啊，做一个假想敌吧，啊，整个的这个设计啊，还有就是啊，它的这个配置啊，啊，外观上来说呢，啊，在这个线下的终端旗舰中呢，还是比较有竞争力的。大家就不要在这儿一直说这个这个价钱我都买什么什么配置了，没有意义，人家跟你竞争的根本就不是一个目标人群。OK， 啊、呃，那咱们就来看看这个三星的中国特供机 C7 Pro 到底有什么不同吧。OK。啊，二零一七年的第一期视频，小白测评不客观之体验，马上开始。OK， 呃，整个这个 C7 Pro 的外包装呢，呃，和之前这个三星的旗舰机型呢，并没有什么特别的这个差别啊。这个外边呢，也都是一些简单的参数啊、呃，上面呢有一个压印的 C 的这么一个标志。啊，我拿到的这台呢是枫叶金的版本，就是金色啊。其实呢，我个人来说是不太喜欢金色的，但是这个没看到这个官方的，就是这些统计数据之前啊，说这个中国卖出去最多的颜色呢就是金色的手机，我还真有点不太相信。充电器方面呢，这次这个 C7 Pro 呢，同样是支持快充的。啊，标准上呢是九伏一点六千，或者是五伏两安，其实呢也并不快啊。而且这次接口上呢，呃、啊、是 Type C 的接口，赠送了两百块钱的礼品卡吧，就是你可以再买三星的产品的时候呢可以用到。OK， 呃，整个手机来说呢，呃，这个上手的第一感觉啊，呃，摸在手里非常像 O A 的手机，这咱实话实说，也可以说是 O A 的手机像它吧。啊，不管怎么说呢，啊，都是比较类似的造型风格，啊，不过这个天线啊，大家还记得这个咱们体验啊，这个 OPPO 的 R9S 的时候说那个微风天线，啊，三星呢，我估计啊，这个也是这个工艺或者说这个技术，只不过是呢，它并没有强调这个概念。总而言之，它这个天线呢也是微风的，而且我个人觉得，啊，它的这个手感呢比 R9S 的那个要好一些，因为。这个手在过渡的时候呢，基本上感觉不到，不影响啊，不会有这么刮手啊，或者是滑手的这么一个情况。呃，上边的这个整个的 ID 设计呢，都是这个统一的风格。呃，不过呃，在 ID 上呢，其实也没有什么特别好吐槽的了，因为基本上这么一个巴掌大的东西，你让它再变化，也没有什么太大可变化的地方了。其实三星的这个 C 系列呢，我个人觉得啊，跟这个三星之前没有推出中国特供机的时候那个 A 系列是非常相似的啊。大家还记得之前咱们在公众号里边和大家说过，这个 A 系列啊，被小白誉为是呃最美证件照，就是在这个工信部上啊拍照片拍的那么丑的情况下，那个三星的 A 系列也是非常漂亮。这个三星的 C 系列呢，我看了一下啊，跟 A 系列是风格也是非常相似的。进去设置呢，它有一个三星账户啊。我个人觉得，如果你要是买它的这个手机的话，呃，一定要弄一个它的一个账户，因为它这个功能还是非常多的。比如说是啊、呃，三星支付，还有就是找回我的手机，这两个功能是非常重要的。因为我之前看到很多买三星手机的这个，呃，基本上他都不太在意，呃，他的这个账户的问题，啊、呃，但是现在目前这个三星的软件系统这块呢，也做了很多的改进，呃，在这个系统上呢。还是应该用他的账户啊。
。OK， 现在呢，咱们是进到了这个主界面里边。呃，整体经过这个一系列的设置呢，再加上一下上手啊，这台手机的这个手感上呢还是不错的，因为它后边呢，呃，同样是一个，呃，这个曲率非常大的一个弧面的处理啊、呃，握在手里的时候呢，啊、呃，这个手感的握持感还是比较强的。在屏幕上呢，非常的传统啊，就是这个 A 屏啊、呃，整个这个浓艳感觉呢，还是跟之前一模一样的。呃，我个人觉得跟三星之前的我体验的那些所谓的旗舰手机啊，也并没有什么太大的差别。所以说，在屏幕上呢，对三星的手机还是可以放心的啊。整个手机的这个按键上呢，呃，体验了一下，也是非常的结实和紧实吧。呃，在这个质感上呢，按压感都比较强。我个人是喜欢比较硬的这种反馈啊，我不知道这个大家的喜好是什么。呃，在这个 Home 键上呢，它是稍稍的低于这个前面板的。我手头这个呢是一加三 T， 可以说是代表了目前正面指纹识别最高速度啊，因为它。没有任何的过度动画，是非常的迅速。三二一，啊，速度上呢，几乎差不多吧，几乎一模一样。但是硬说来说，这个一加三 T 可能快那么零点零几秒，就是一瞬间的事儿啊。不过这个咱们也不用太去争议了。呃，整体手机的这个系统上呢，和三星之前我呃买这个 Note 7的时候啊，还是呃一模一样的。呃，跟之前 S 七 H 那个时代呢，已经有非常大的改变了啊。呃，之前呢，这个大家买三星的手机最大的一个诟病就是觉得它这个系统方面越用越卡或者怎么样怎么样。其实从 S 七 H 那一代手机开始。呃，这个底层改了之后呢，呃，三星在系统方面呢，或者说在软件方面呢，这个进步呢还是比较大的。在安卓版本这块呢，还是 6.0 的状态，我个人觉得，呃，应该要升级到 7.0 啊。呃，在别的方面呢，呃，就非常的主流了。电池方面呢，这次的这个 C7 Pro 呢，它是搭载了一个3300毫安时的电池。呃，对于这么大体积的手机来说呢，啊、呃，这个电池中规中矩，第一感觉能给你看的都给你看了。这个其实是线下机非常重要的一个属性，因为这个一加三 T 的驱动框呢是有一点点偏暖的这个情况的，而这个 C7 Pro 呢，可能有一点点偏冷的情况嘛，它俩中和一下，基本上就完美了啊、呃。不过从实拍的这个样张上来看呢，咱们再具体分析。呃，快门速度上呢还是非常快的。打开相机呢，这儿有一个小功能啊，我觉得还是挺实用的，就是这个微信。大家可以看到这有一个微信的图标，然后你打开它呢，可以从这儿直接录制小视频，就是或者说拍摄图片发朋友圈什么的，不用再去打开微信。然后再打开小视频啊，这是一个快捷方式吧。三星在本地化的这个优化上呢，还是做了很多努力啊。呃，三星配呢，咱们就不多说了啊。之前在这个 Note 七那一期视频中呢，跟大家已经呃聊过了啊。它的这个功能呢，我个人觉得还是比较强大的，就是并不需要这个。这个不同的 POS 机来支持，就是现有的所有 POS 机全部都可以用啊，直接滴一下就可以了。呃，整个边框上呢做的也比较窄，而且它的这个前置的摄像头呢同样是一千六百万的，后面这个是一千六百万的摄像头。呃，这个在自拍上呢，呃，除了没有闪光灯之外吧，基本上也是做的仁至义尽了。OK， 咱们简单体验一会儿，看看这个呃 C7 Pro 呢到底怎么样啊、呃？我顺便再给大家拍一些样张。OK。咱们回来再详细和大家聊。OK， 又到了喜闻乐见的掉粉时间了。没有赞助商，咱们就给自己打个小广告啊！如果你觉得每一期一二十分钟的视频不过瘾，欢迎加入我们的微信公众号“小白测评”。好吧，我知道这个名字直白且土气啊，但是却干货满满。不仅能在此直接收看近期的所有视频，小白我每天跟你语音聊天，新鲜的科技圈资讯、精彩的幕后花絮，这些都是少不了的。打开微信，直接搜索“小白测评”，或者扫描视频中频繁闪现的二维码，你的关注就是我的动力。每天我在那等你，期待加入。在相机方面，简单点说 ，C7 Pro 呢，基本上算是继承了三星在相机方面的优良传统啊。与国产的一加三 T 比呢，可以说是不相上下。
一张呢，基本上两者是并没有什么差别啊。C7 Pro 呢，呃，总体成像呢是浓艳亮丽，这个风格可以一直延续到后边啊。第二张呢是半晚拍的，两者呢只是成像风格上的不同。一加三 T 呢，呃，整体照片呢稍微亮一些，但是呢，呃，没有了那种黄昏的感觉。我个人呢可能更喜欢 C7 Pro 的这一张，啊、呃，很有氛围感啊。第三张 C7 Pro 同样是非常浓艳的感觉，一加三 T 呢，啊，表现的中规中矩，也是比较优秀的。到微距这一张的花朵呢，两者的风格差别呢就尤为显现了啊。一加三 T C7 Pro 呢，啊，整个这个照片的感觉呢都非常不错，但是呢，你也能一眼看出它们两个的差别。在夜景样当中呢 ，C7 Pro 可以说是呃有一点点继承了这个旗舰机夜视仪的意思啊，呃，整体的照片呢都是非常非常的亮，但是呢，在亮丽的同时呢，啊，这个纯净度呢自然是要稍微差一些。在极限弱光的挑战中呢，啊，两者的差别呢几乎是看不太出来啊，两者呢都比较优秀。最后这一张呢，可以说是夜景样张的代表对比了。呃，一加三 T 这一张呢，纯净度控制的比较好，而且氛围感呢也不错，眩光方面呢控制的也比较优秀啊，总体呢都是上乘水平。C7 Pro 这一张呢，这么乍一看非常的亮丽啊，比一加三 T 还要亮一些，而且后边楼宇的这些可见度呢比一加三 T 还要好，但是啊，在眩光上呢稍微差那么一点点，而且天空的纯净度呢，由于 ISO 拉的比较高啊，所以说也没有一加三 T 来的纯净。但是这两者呢都是调教风格的不同，他们两个在夜景样当中呢都是。非常优秀的。同样还是老规矩，在咱们的微信公众号直接回复 C7 Pro 样张这几个关键字，更多的实拍样张图，你自己定夺吧。在相机体验完之后呢，我觉得这次应该算是 C7 Pro 最大的一个亮点了。相机呢跟其他软件一样，三星同样给加入了一些水印啊，一些本地化的特色。整体相机的使用体验呢也是非常轻快的，颇有一点三星旗舰机的意味。在功能上呢，这次 C7 Pro 呢也是比较全面吧，啊，息屏显示的功能啊，还有 NFC 同样都是支持的。啊，整机使用下来呢。五点七寸啊是比较大的啊、呃，但是呢，由于它机身做的比较薄，只有七毫米，拿在手里呢并不累赘。底部设计呢基本上就是家族性质的，这个扬声器呢是比较小的 ，Type C 的接口和耳机插孔。这次 C7 Pro 呢还有一个咱们前面提到的，就是前置呢它依旧是一千六百万像素的摄像头啊、呃，这个在之前啊、呃、三星的手机中呢是比较少见的。呃，前置呢有三星的 logo 啊、呃，整体上呢也是中规中矩，啊、呃，并没有什么亮点。当然，你也调不出来什么缺点。在卡槽上呢，有一点点差别啊，就是它不是一个长卡槽，而是一个宽卡槽啊。另外一张卡呢是放在旁边的，这个我看了那么多手机、啊，之前确实没见过。这次的 C7 Pro 总体体验下来呢，个人感觉三星，尤其是在软件方面，还有就是硬件方面呢，确实为这个中国市场呢做出来一些呃特别的所谓特供吧，比如说大内存、大屏幕，还有就是摄像头方面，在之前的时候，你这个。这个价位绝对是买不到三星的这个配置的手机的啊！这个所谓的中国特工机呢，确实有一点点特工的意思。在处理器方面呢，咱们中规中矩的说，它肯定不是一个性能机。六二六这颗处理器呢，可以说是呃、啊、应付普通的日常应用呢是绝对没有问题的。但是在大型游戏方面呢，由于它的 GPU 呢用的是个 Reno 的五六零。六二六这颗处理器相对于它的前代六二五来说呢，这次在主频上呢做了一个提升，提升到了二点二 G 赫兹啊，所以说在多开应用上啊，或者说是软件的启动速度上呢，还是有一些优势的。还是那句话，它的竞争群体呢，肯定不是那些线上啊，或者是呃、啊、国产旗舰那些性能机。如果你想买一个啊比较好用啊大屏还是一个品牌机的话啊，这个 C7 Pro 呢可以作为一个选择。但是如果你啊想买这个性能机，就是玩大型游戏，多开应用是个。机油的话，那这台机器呢，可能并不太适合你。二零一六年呢，可以说是三星整体在这个国内啊，或者是国际上这个销量和利润率呢波动比较大的一年啊、呃。但是呢，这个三星的品牌属性呢还是在这儿的。呃，我回到家的时候呢，呃，不知道大家有没有这种感觉啊？就是啊，大、呃、大家看这视频呢，可能都是这个机油啊，或者说非常了解手机是吧？但是啊、呃，你的叔叔阿姨、你的大姐妹妹们可能并不是那么特别在意，他们买手机可能就觉得，哎，两千多块钱。呃 ，OPPO、vivo 还不错，哎，三星也有一款两千好几的，啊、呃，不到三千块钱，整体这个屏幕呢也非常大，这个屏呢也非常亮，还有就是拍照上面也非常棒，哎，那我就可以买了。他们呢可能并不像咱们那样想的那么多。
这款手机的对比对象呢，同样还是要和 OV 的终端旗舰来进行比较。啊，总体上来说呢，我个人觉得优势还是不错的。首先，屏幕上面三星具有天然的优势，还有就是啊 ，C7 Pro 的这款镜头了。我个人觉得在使用的过程中呢，无论是体验上，还有就是最后的成片上，大家刚才也都看到了啊。作为一款比较优秀的线下终端机来说，啊 ，C7 Pro 呢是一款值得考虑的产品。啊，你可能是这个性能控，想要一款这个处理器非常棒，或者说呃这个多开不卡，或者说是一定要玩大型游戏的手机。但是呃想一想，给你老妈或者给你女朋友，是不是这款手机可能就够了？互联网这种模式呢，到二零一七年来说呢，可能并不那么好打了，可能到年底就会有这个答案了。还有最重要的，我们的微信公众号，大家扫码关注就可以了。小白测评，每日新鲜资讯，每日语音，每天我在那儿和你聊天，已经有十多万的小伙伴在那儿跟我们一起爱之求得了，赶紧关注吧。好了，不客观正点，小白测评，我们下期再见，拜拜。下期视频估计就是啊，小米或者是美子，拜拜。这台机器刚刚发售呢，网上也是好巧不巧吧？啊，咱也不是故意黑怎么样啊，就是三星在天津的电池工厂呢又发生了一起啊、呃，也不知道是什么事故，反正是起火或者是爆炸了啊。总而言之呢，这款手机给我老妈用还是挺合适的。